kan du finna vad sättet är lik när sätt i fjärde är lik den som står här. Det finns flera måter att lösa den uppgiften på. Här väljer vi att omskriva den som står på höger sida från normalform till exponentialform. Då är vi nötta att finna polare koordinaten teta och r. Det finns flera måter att finna vinkel teta på. Så vinkel teta må vara lik 2 pi tredelar och alla vinklar som stoppar här. 2 pi betyder en rund runt och k gånger 2 pi betyder k rund runt och här k är ett helt tal. I den lilla trekanten där är är det längd till hypotenusen. Du får veta längden till kateterna. Då kan du räkna ut längd till hypotenusen. Då har vi allt vi tränger för att omskriva den till exponentialform. Vi har lust att finna ut vad z är lik. Och det vi har här är vad z i fjärde är lik. Det vi kan göra är att upphöja en fjärdedel på båda sidor av likhetstecknet. Då får vi sätta en linje på ena sidan av likhetstecknet. På höger sida kan vi bruka vanliga potensregler. Huska upphöja en fjärdedel på båda faktorerna. Då har vi egentligen finnit vad z är lik. Men vi blir bättre om att skriva sätt på normal form. Så vi måste göra lite omskrivning här. Och inte minst att sätta in någon värder för k. Vi kan få enkelt uttrycka lite grann. 16 upp i en fjärdel är lik 2. K är ett annat helt tal. Så det är upp till dig att avgöra vilken helt tal du önskar du brukar här. Jag startar med att välja k är lik 0. Du kan självsagt välja ett helt annat helt tal än 0. Du kan för exempel välja k är lik minus 1, minus 2, 100 eller 1000. Jag valde 0 för att det är mindre beräkning här. Då får vi sätta er lik kvadroten till 3 plus i. Det vill säga, si, om du upphöjer den i 4 så får du minus 8 plus 8 kvadroten till 3 i. Så kan du fortsätta med den samma för att välja k är lik 1 och k är lik 2 och så vidare. Då har vi finna alla fyra lösningarna. Vi stöder nu själv på vad vi får när vi väljer k är lik 4, 5 och så vidare. Kan du bara pröva. Du kommer till att få en gentagelse av lösningen vi har fått här.